ఒక్కరే ఇద్దరాలు అక్కుచున్నారు ఇట్రా ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక్క నిమిషం సో మీరందరిలో సో మెజారిటీ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ గ్రాడ్యుయేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో సో మీ అందరూ ఎప్పుడు అటెంప్ట్ కి రెడీ అవుతున్నారు తెలుసుగా జూన్ జూన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోరా ట్వంటీ త్రీ సో జూన్ డిసెంబర్ సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు వస్తాయి పిలిస్తే ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వస్తాయా సంవత్సరానికి రెండు సార్లు వస్తాయి సో జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అటెంప్ట్ సో మనం ఇప్పుడు ద వెర్జ్ ఆఫ్ జాన్యువరి సో లాస్ట్ లో ఉన్నాం జాన్యువరి లాస్ట్ లో సో తీసేసేయండి ఎందుకంటే కొంతమందికి ఇప్పుడు రిపబ్లిక్ డే హాలిడేస్ వస్తాయి ఇంకొంతమంది కొంపలు పోయి అసలు ఎప్పుడు ఇల్లు చూడనట్టు మీరు కాదులే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కాదులే కొంతమంది వెళ్తారు ఎప్పుడు వస్తారో వాళ్ళకే క్లారిటీ లేదు కొంతమంది ఉంటారు కానీ క్లాసులకి రారు బిజీగా ఉంటారు అపాయింట్మెంట్లు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మెల్లగా ఫిబ్రవరిలో మీకు ఫెస్టివల్ ఉంది కదమ్మా శివరాత్రి అది ఉన్నట్టు ఉంది కదా అరే మీకేమర్థమైంది దరిద్రులారా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్ అంటున్నాడు ఈడి ఫెస్టివల్ సో ఫిబ్రవరి యాక్చువల్లీ మీరు జూన్ లో అటెంప్ట్ రాయాలి అంటే బోత్ గ్రూప్స్ రాయడానికి కోచింగ్ ఎప్పుడు కుదరదమ్మా యాక్చువల్లీ మన ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆర్ ప్లస్ పాయింట్ కూడా అంతే గ్రూప్ వైజ్ కోచింగ్ ఉంటుంది సో మీరు గ్రూప్ వన్ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసే అరౌండ్ ఫిబ్రవరి అనుకుందాం ఎఫెక్టివ్ గా యాక్చువల్లీ రేపటి నుంచే క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయి అందులో ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ లేదు రేపటి నుంచే క్లాసులు స్టార్ట్ అవుతాయి బట్ అఫ్ కోర్స్ ఎవరైతే రాలేదో వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ సారీ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ వింటారు వాళ్ళు సో ఫిబ్రవరి తర్వాత ఏముంటుందమ్మా ఫిబ్రవరి తర్వాత ఏప్రిలేగా తర్వాత మార్చి తర్వాత జూన్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ తర్వాత మే సో జూన్ మీరు దాన్ని జూన్ కన్సిడర్ చేయకూడదు ఎందుకని జూన్ లో యాజ్ పర్ స్కెడ్యూల్ థర్డ్ వీక్ లోనో సెకండ్ వీక్ లోనో సమ్టైమ్స్ వాడు మూడు ఉత్సాహం బాగుంటే ఫస్ట్ వీక్ లో నుంచే ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేస్తారు వీడియో ఆఫ్ అయిందా యాక్చువల్లీ ఇందులో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదా మాది ఎందుకు అయిపోయిందో నాకు తెలియదు ఓకే రైట్ సో ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వీక్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ సెకండ్ వీక్ లో ఉంటాయని అనుకోండి సో జూన్ తీసేసేయండి మే కంప్లీట్ గా రివిజన్ అనుకోండి మే మంత్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ గా రివిజన్ అంటే ఇంకా మనకి ఎఫెక్టివ్ గా మిగిలిన మంత్స్ ఏంటిదమ్మా ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ త్రీ మంత్స్ అండ్ ఏప్రిల్ మనం అనుకుంటున్నటువంటి టార్గెట్ ఏంటి అంటే డెడ్ లైన్ ఏంటి అంటే ఏప్రిల్ సెకండ్ వీక్ గాని సెకండ్ వీక్ లో కనుక మనం సిలబస్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఏంటి బోత్ గ్రూప్స్ సెకండ్ గ్రూప్ ఆ మీరు ఏ గ్రూప్ అయితే ఆ గ్రూప్ ఓకే సో మెజారిటీ యాజ్ ఆఫ్ నో మనకు అడ్మిషన్స్ గ్రూప్ వన్ ఉన్నాయి గ్రూప్ టూ కూడా ఉన్నాయి సో మీరు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ నాకు తెలియదు కాబట్టి సో మీ రెస్పెక్టివ్ గ్రూప్ గ్రూప్ వన్ అయితే గ్రూప్ వన్ టూ అయితే టూ నాకు ఫేసులు అన్ని కూడా గ్రూప్ వన్ అని అనిపిస్తున్నాయి సో గ్రూప్ వన్ మనం సిలబస్ ని ఫిబ్రవరిలో ఎఫెక్టివ్ గా స్టార్ట్ చేస్తే ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ మొత్తం నేను కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఏప్రిల్ ఒక టూ వీక్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను సో టూ మంత్స్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టూ మంత్స్ టూ వీక్స్ అనుకోండి టూ వీక్స్ అంటే ఫోర్టీన్ డేస్ కదా సో టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ లో మనకి ఏమైపోవాలి సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ లో కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు అది రన్నింగ్ రేస్ లాగా ఉంటుంది అంటే వస్తారు చట్టాపట చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు డౌట్స్ తీసుకోరు ఏదో నాకే వస్తే మా అమ్మ అనిపిస్తారు అనమాట పెళ్లి చేసుకున్నారు ఎప్పుడైనా చేసుకోలేదా త్వరలో చేసుకుంటారు సో పంతులు పంతులు గారు మంత్రాలు అన్ని చదివించి ఆయన ఏం చదివాడో మీకు చెప్పరు సో లాస్ట్ లో మా అన్న అంటారు మా అమ్మ అంటే ఆయన అన్న మంత్రాలన్నీ నువ్వు చదివేసినట్టే సరే మీకు ఎలా తెలుసు చూస్తే కూడా తెలుస్తుంది చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో అందుకనమాట సో మీకు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ లో కూడా సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోతాయమ్మా కాకపోతే దానివల్ల మీకు ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు 
ఏదో మాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదా రివిజన్ అయినట్టు ఉంటది అంటే సో మీకు ఉన్నటువంటి అలకేట్ చేసిన టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ మంత్స్ లో మనం ఎఫెక్టివ్ గా సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు మెటీరియల్స్ గురించి చెప్పే ఉంటారు త్రీ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి ఫాస్ట్ ట్రాక్ తీసేయండి టూ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి సో కాన్సెప్ట్ బుక్ ఒకటి క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఒకటి మెయిన్ ఏంటంటే మన ఫోకస్ అంతా కూడా కాన్సెప్ట్ బుక్ అలాంగ్ విత్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ని మీకు క్లాస్ లో చెప్పరు అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎవరైతే కోచింగ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటది ప్యాటర్న్ ఏంటి అని బట్ కొత్త వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ ఫౌండేషన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటర్ కోచింగ్ ఎలా ఉండదో తెలియదు ఒకసారి గ్రూప్ టూ ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఫ్యూ మెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఈ సిక్స్ మెంబర్స్ కి కొంచెం మేబీ ఐడియా ఉండొచ్చు ఈ సిక్స్ మెంబర్స్ ఎంతమంది క్లాసులు వచ్చారో నాకు తెలియదు ఎంతమంది గుర్తుందో తెలియదు సో అందరినీ ఫ్రెషర్స్ గానే ట్రీట్ చేద్దాం సో మన క్లాస్ లో మన డిస్కషన్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది అనుకోండి ఆ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత దాని మీద ఉన్నటువంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లాస్ లో మాట్లాడుకుంటాం ఒక మోడల్ లో సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే సార్ నాకు ఫోరే చెప్పారు మిగిలిన టూ చెప్పలేదు అంటే మాకు సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు దోడ పగిలిపోద్ది సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లో సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పరమ్మా అర్థమవుతుందా సో కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే మీకు కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా చెప్పలేదు అనుకోండి అది తప్పు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్టింగ్ ఉందమ్మా కాస్టింగ్ లో ఎన్ని కాస్టింగ్స్ ఉంటాయి ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ జాబ్ కాస్టింగ్ అలా లాలో కొన్ని యాక్ట్స్ ఉంటాయి నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎల్ఎల్పి యాక్ట్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి ఈ యాక్ట్స్ లో ఏదన్నా వదిలేశారనుకోండి అది తప్పు అది సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వకపోవడం మీరు సిలబస్ కంప్లీషన్ గురించి ఎలాంటి ఏమంటారు చింత వద్దు ఎందుకంటే మీకు ఇచ్చినటువంటి డెడ్ లైన్ లో మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ లోపల సిలబస్ ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అయిపోతాయి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే డే టు డే రివిజన్స్ ఒక డేలో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఆ డేలో క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఒకసారి రివిజన్ ఎంతో టైం పడుతుందో హార్డ్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది అంతే మీకున్న టైట్ షెడ్యూల్ లో ఆ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీరు స్పేర్ చేసి ఈ రోజు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం క్లాసెస్ చెప్తున్నారు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు అల్టిమేట్ గా ఎగ్జామ్ ముందు రివిజన్ డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ కాదు ఎగ్జామ్ ముందు అంటే మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వదిలేస్తున్నాం కదా ఏ మంత్స్ మీరు చెప్పండి ఏప్రిల్ లో ఒక టూ వీక్స్ ఏప్రిల్ తర్వాత మే ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో మీరు రివైజ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ వాల్యూ అర్థం అవుతుంది ఏ వాల్యూ డే టు డే రివిజన్ యొక్క పవర్ ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అన్ని అర్థమైనట్టుగానే ఉంటాయి పోను పోను స్టార్టింగ్ లో మనం ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాం మీకు గుర్తుందా అంటే అవును సార్ ఏదో చెప్పారు మాకు గుర్తులేదనే అంటారు సో డే టు డే రివిజన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి పాయింట్ నెంబర్ వన్ రెండోది కాన్సెప్ట్స్ లో కాంప్రమైజ్ అవుతారా ప్రాబ్లమ్స్ లో కాంప్రమైజ్ అవుతారా ఏట్లోనూ కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ప్రాబ్లమ్స్ లో మీకు అప్లికబుల్ అయ్యే మోడల్స్ అన్ని చెప్తారు కాన్సెప్ట్స్ మీకు విన్నా విన మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్తారు బట్ మోడల్స్ లో ఒక ఒక మోడల్ మీద ఒక టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండమ్మా టూ త్రీ మనం కవర్ చేస్తే ఈ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ కాదు కదా నైన్ మంత్స్ ఉన్నా కూడా మీకు సిలబస్ అవ్వదు అర్థమైందా సో ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో సాల్వ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ మీకు క్లాసెస్ ద్వారా ఖచ్చితంగా వస్తుంది అది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఎందుకంటే మనకున్న టైమ్ లో మీరు రేపు జూన్ అటెంప్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా రాయాలి అంటే మనకున్న ప్లాన్ ప్రాపర్ వేల ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మెయిన్లీ మా నుంచి కాదు మీ నుంచి కాపరేషన్ ఉండాలి మీ నుంచి కాపరేషన్ అంటే రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ కి రావాలి ఒకవేళ బై ఛాన్స్ ఏదైనా క్లాసెస్ మీరు మిస్ అయ్యారనుకోండి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటది కదా త్రీ వేస్ లో మీరు క్లాస్ వినొచ్చు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఎప్పుడు మీరు ఏదైనా అపాయింట్మెంట్లు ఉండి ఏదో రూమ్లకి వెళ్తారు కదా అటు ఇటు హాస్టల్ రూమ్స్ కానీ ఇంటి దగ్గర రూమ్స్ కానీ వెళ్ళి క్లాసెస్ వినలేకపోయారు అనుకోండి వినలేకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తారు ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ వింటారు లేదా మీరు ఈ రోజు క్లాస్కి రాలేకపోతున్నారు మీకు ఏదో అపాయింట్మెంట్ ఉంది అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అట్లీస్ట్ ఆన్లైన్ లో అటెండ్ అయినా అటెండ్ అయ్యి అయినా ఆ క్లాస్ వినొచ్చు సో ఇన్స్టి
సిలబస్ కంప్లీట్ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసమ్మా వాళ్ళకి ఫ్యాకల్టీకి పర్ అవర్ పే చేస్తారు వాళ్ళ గ్యాస్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఫ్యాకల్టీని ఎంత తక్కువ అవర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఆయనకి ఇచ్చే పేమెంట్ అంత తక్కువ ఉంటుంది సో ఏం పర్లేదు సార్ థర్టీ అవర్స్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసేయండి అయిపోయింది కాన్సెప్ట్ అన్నీ అయినాయా మెటీరియల్ వచ్చిందా స్టూడెంట్ వచ్చాడా క్లాస్ విన్నాడా ఎగ్జామ్ రాశాడా ఏవి కూడా యాడ్స్టిక్ కాదు మరి అలా చదివినప్పుడు స్టూడెంట్ ఎందుకు పాస్ అవుతాడు అమ్మ అర్థమవుతుందా సో ఇన్స్టిట్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి మీరు పాస్ అవ్వడానికి ఏవైతే రిసోర్సెస్ కావాలో ఆ రిసోర్సెస్ అన్ని మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికే వస్తాయి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ డే టు డే రివిజన్స్ కానీ మీకు పెట్టే వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ సిలబస్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మీకు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు ఆ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ కానీ మీరు ప్రాపర్ వేలో అటెండ్ అయ్యి క్లాసెస్ కి వస్తే ఆబ్వియస్లీ మీరు పాస్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బాండ్ పేపర్ తెచ్చుకోండి రాసిస్తా మీరు జూన్ లో పాస్ అయిపోతారు ఫస్ట్ ఈమే సవాల్ తొడగొట్టి చెప్తున్నా ఇట్లాంటివి కాదు ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా మీ ఎఫర్ట్స్ బట్టే మీరు పాస్ అవుతారా ఫెయిల్ అవుతారా అనేది డిసైడ్ అయి ఉంటుంది ఓకే రిసోర్సెస్ అయితే అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి మీరు క్లాసెస్ కి ఎప్పుడు వస్తారు ఎంత అటెంటివ్ గా వింటారు ఎంత బాగా ఫాలోఅప్ అవుతారు ఎగ్జామ్స్ ఎంత బాగా రాస్తారు అసలు సిలబస్ కంప్లీషన్ దాకా ఉంటారా ఉంటారా కొంతమందికి షుగర్ ఆగదు ఏప్రిల్ సెకండ్ వీక్ లో కంప్లీషన్ అవ్వగానే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ లో ఇంటికి టికెట్ బుక్ చేసుకుంటారు మరి వెళ్ళి ఏం చేస్తారో తెలియదు ముగ్గులు వేస్తారా పేడకల్లాపే ఏమన్నా తెలుతారా ఎస్పెషల్ అబ్బాయిలు వీళ్ళు ముగ్గులు వేయట్లేదుగా అంత రెడీమేడ్ స్టిక్కర్లు ఉంటాయి మార్కెట్ లో స్టిక్కర్ లో ఆ స్టిక్కర్ ది చదివి చేస్తారు అవ్వదు సో సిలబస్ కంప్లీషన్ మనం ఏదైతే ప్రామిస్ చేస్తామో ఆ డేట్ కి అయిపోతుందమ్మా మీరు టిల్ డే ఎండ్ వరకు ఆ క్లాసెస్ జరిగేంత వరకు మీరు కంటిన్యూషన్ ఉంటేనే మీకు వాల్యూ అడిషన్ అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఒక క్లాస్ మిస్ అయితే ఆ కంటిన్యూషన్ లెక్చర్ కూడా మీకేం అర్థం కాదు అవునా కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసాము ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ స్టార్ట్ చేసాం ఈ రోజు ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ ఈ రోజు మీరు రాలేదు నెక్స్ట్ రోజు మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది మీకు అర్థం కావాలంటే మీరు ప్రీవియస్ క్లాస్ తో కోపప్ అవ్వాలి మీరు అక్కడ కోపప్ అయ్యారు అసలు వినలేదుగా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఈ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కూడా కాదు ఒక ఫైవ్ మంత్స్ కొన్ని జూన్ కూడా తీసేస్తే ఏముందమ్మా ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఈ ఫోర్ మంత్స్ మీరు కొంచెం మీ షెడ్యూల్ గుంటూరులోనే ప్లాన్ చేసుకుంటే గుంటూరులో బ్రాడీపేట ఫోర్ బై లెవెన్ లో ప్లాన్ చేసుకుంటే ఫోర్ బై లెవెన్ లో ఏముంది పద్మావతి లేడీస్ హాస్టల్ లో లేదమ్మా టార్గెట్ అకాడమీ అని ఒక అకాడమీ ఉంది సో అక్కడికి వచ్చి మీరు డైలీ క్లాసెస్ కనుక మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే జూన్ లో అటెంప్ట్ క్లియర్ చేయడానికి మీకు ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ మీకు మెటీరియల్స్ ఇచ్చేసారా మెటీరియల్స్ ఇచ్చారా ఇవ్వలేదా రెడీగా ఉన్నాయి సో మీకు ఇచ్చేస్తారు మెటీరియల్స్ గ్రూప్ వన్ సంబంధించి అన్ని ప్రింటెడ్ మెటీరియల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో రేపటి నుంచి మనకి ఎఫెక్టివ్ గా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ రోజు జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ మాత్రమే సో గ్రూప్ వన్ లో నేను చెప్పే సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే లాస్ అండ్ ఎథిక్స్ అని అనుకుంటున్నారా లాస్ అండ్ ఎథిక్స్ అనే నేమ్ ఫౌండేషన్ ది కార్పొరేట్ లాస్ ఉన్నాయి కదమ్మా కార్పొరేట్ లాస్ అండ్ బిజినెస్ లాస్ బిజినెస్ లాస్ అంటే ఏమొస్తే తెలుసా జస్ట్ లైక్ మెర్కెంటైల్ లాస్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ యాక్ట్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ ఇవి ఉంటాయి కదా మొత్తం నేను చెప్తాను అండ్ కార్పొరేట్ లాస్ కార్పొరేట్ లాస్ అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అండ్ ఎల్ఎల్పి యాక్ట్ ఈ రెండు నేను చెప్తాను అండ్ ఇండస్ట్రియల్ లాస్ అని కొన్ని ఉంటాయి వర్మ సార్ చెప్తారు ఇండస్ట్రియల్ లాస్ అంటే ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ లో అప్లికేబుల్ అయ్యేటువంటి లాస్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ మినిమం వేజెస్ పిఎఫ్ గ్రాట్యూటీ బోనస్ ఈ యాక్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు వర్మ సార్ చెప్తారు అండ్ అకౌంట్స్ లో నాదొక పోర్షన్ ఉంటుంది ఏంటంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వెయిటేజ్ ఉంది అకౌంటింగ్ సారీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వెయిటేజ్ ఉంది హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ కదా అందులో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వెయిటేజ్ ఉంది దేనికి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కి సో షేరింగ్ అనమాట ఎందుకంటే సిలబస్ త్వరగా అయిపోవడానికి అనమాట సో లాలో కొంత పాట్ వర్మ సార్ చెప్తారు అకౌంట్స్ లో కొంత పాట్ నేను చెప్తాను అకౌంట్స్ లో నేను చెప్పేది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ లా లో నేను చెప్పేది బిజినెస్ లాస్ అండ్ కార్పొరేట్ లాస్ బిజినెస్ లాస్ కార్పొరేట్ లాస్ ఓకేనా సో వెరీ సూన్ మెటీరియల్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది అండ్ రేప